The Kuala Lumpur Magistrates Court on Friday acquitted activist Siti Qasim of obstructing a federal territory's Islamic Religious Department officer from carrying out her duties during a raid on a transgender event in 2016. Magistrate Taufik Effendi Chin wrote that the prosecution had failed to establish a prima facie case against Siti under Section 186 of the Penal Code. Keputusan Puan, uh, Tuan Magistrat hari ini sebenarnya um, lebih uh, memihak kepada hujahan kami yang mana pertama um, charge yang dibuat uh, ke atas Puan Siti adalah defektif kerana tidak menyatakan secara spesifik apakah bentuk halangan dan kedua uh, mahkamah bersetuju terdapatnya percanggahan di antara saksi-saksi um, berkaitan perkara ini uh, mahkamah juga bersetuju bahawa uh, memandangkan ke, uh, melihat kepada senario kes bahawa pihak Jawi uh, perlulah mempunyai waran untuk masuk ke acara-acara tertutup. The incident took place at a hotel at 10:30 p.m. on April 3rd in 2016 when the raiding team stopped the event following a tip-off. Sebenarnya this is tip for that. I started the proceeding untuk saman Jawi wrongful arrest. Yeah, saya minta discovery order application lah. Lepas itu in the morning saya dapat discovery order from the judge. Petang polis telefon saya kata saya telah dia telah diarahkan untuk menuduh saya di mahkamah. Jadi memang memang hendak menghukum saya lah sebenarnya kerana berani nak nak sama jawi. Sebenarnya ini tak ada isu tentang Islam ke anti Islam ke atau apa. Ini adalah hak saya. Kenapa yang jawi berhak untuk tangkap saya tak tentu pasal? So I am taking action. Ya. Sebab lagi pun masa di awal kalau kalau orang yang melihat um, video dengan teliti ya. Eh, Puan Siti ada cakap, ada memperkenalkan diri kepada pihak Jawi, yeah. dia kata saya Puan Siti Kasim, saya peguam. Saya memang specifically di, dijemput oleh uh, 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 penganjur untuk menjadi peguam on standby. Sebab macam saya cakap tadi, memang me, orang takut selalu kena raid. Tak tentu pasal. The event was a closed door event involving the transgender community.